Shtetet e Bashkuara zhvendosin në ambasadën nga Tel Avivin në Jeruzalem, ndërko që dhjetra palestinez u vranë në përleshe me forsat izraelite. Presidenti Trump thot se po përpichet për talejuar një kompani teknologike kineze që të rikthehet me një her biznesit. Shefat e zbulimit të vendeve europiane parlamërojnë se Rusia është duke u përpjekur të minoj demokracit e tyre. Mi mbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Laura Konda. Pas lajmeve kryesore në këte emision, mund të ndisht një kronika nga Tirana dhe Prishtina. Në Shqipri, Partia Demokratike ka publikua registrimin audio të një bisede që si pasaj e zhvilluar me zvlaj të Ministit të Brendshëm Fatmir Gjafaj dhe një ishtë dënuar i në Itali për trafik droge. Partia Socialiste i ka kërkuar prokurorisë që kjo qështje të hetohet. Në Kosovë, Komisioni Parlamentar për Administratën Publike, Qeverisin Lokale dhe Mediat, merë nismën për hartimin e një ligji për mediat, një veprim që kanë zitur shqetsim me zgazetarve. Shtetet e bashkuar është vendosën sot zyrtarisht ambasadën e tyre në Izrael nga Tel Avivi në Jeruzalem, ndërko që rreth 20 palestinez u vran dhe qindra u plagosën në përleshet me forsat izraelite për gjatë kufirit të ripit të gazës me shtetin Hebre. Ambasada e përkoshme do të funksionoj brenda ndërtesës së konsulatës egzistuese Amerikane në Jeruzalem, dhe i sa të gjendet një objekt më i përshtatëshëm. Më pak se 100 km lartë protestave të dhunqme, Zyrtarët Amerikan dhe Izraelit u mblodhën një Jeruzalem për të shënuar hapje në ambasadës. Presidenti shtetëve të bashkuara, Donald Trump, u bëri sfit shumë qeverive në mbarbotën djetorin e kaluar dhe vendosit të lëviz ambasadën Amerikanë nga Tel Avivi, ku i kam përfajsit diplomatike shumica e vëndëve të botës. Dhëndri Zotit Trump, Jared Kushner, këshiltari shtëpisë bardë dhe pjesë e delegacionit Amerikanë në ceremoni, thabë. Ndërsa presidentet para ti nuk e vunë një jetë përëmtimin e tyre për të lëvizur ambasadën, presidenti të anishëm e mbajtja të, sepse kur presidenti Trump jep një përëmtim, a i e mbana të. Me antë një video mesajë, presidenti Trump e quajti lëvizje në ambasadës, diçka që pridej për një kohet i gjatë. Jeruzalemi është kryë që të edhe Izraelit, tha i. Zotit Trump tha se shtetet e bashkuara mbetën të përkushtuara ndë një marveshje të qëndrueshme për pache në dërmjet Izraelit dhe Palestinezve. Më herët në një koment në Twitter nga Washingtoni, Zotit Trump tha një dite madhe për Izraelin, por nuk e përmëndi dhunën. Ndërko dhe i si të arabe të nuan veprimin e shtetet e bashkuara. Kreministri Libanes, Saad Hariri, e quajti ato provokativ, ndërsa Ministri i Ashtëm i Iranit, Javad Zarif, tha se kjo ishte dita e një turpi të madhë. Në gaz, mira njerës protestuan kundër hapjes ambasadës, dhe zyrtarë dhe shëndetsis një oftuan për shumë të vrarë dhe të pakëtën 500 të plagosur, duke përfshirë djetra me armë zjarip. Vdekjet e qojnë numërin e palestinezve të vrarë nga forzat izraelite gjatë gjashtë javet të protestave në më shumë se gjashtë të djetë. Kritikët kanë fajsuar forzat izraelite për përdorimin e zjarit, nërsa izraeli thotë se veprimet e ti janë të nevojshme për sigurin, pasi njerëzit për kërcënojnë gardin kufitarë. Forzat izraelite të siguris hodhen edhe gazlët sielës mbi protestuesit për turmat dukeshin të palukundra dhe vazhduan të mblidhen. Përveç refuzimit e lëvizje së ambasadës amerikane, palisinezet për protestojnë edhe për të përkujtuar për vjetorin që ata e quajnë nakba apo katastrofa, duke ju referuar qindra mira palisinezve që u dëbuon apo ikën gjatë luftimeve të vitit 1928, kur u kryua shteti i Izraelit. Presidenti Donald Trump thot se po përpiqe të gjej një mënyr për të lejuar një kompani teknologik e kineze që të rikthehet me një her biznesit, pasë një mas trektare nga shtetet e bashkuara e dëmtoja të rënd. Trump është ankua shpesh se Kina e ka grabitu u shteteve të bashkuara vendet e punës. Por a i tha në një tweet se është duke u përpjekur së bashku me presidentin kinez Xi Jinping për të lecuar problemet ekonomike me të cilat pondeshet kompania e telekomunikacioneve ZTE. 
Kina po humbet shumë vende pune. Departamenti i trektis ka marë instruksione që t'ja fund blokimit. Shkruan të në tweet presidentit Trump, disa dit pasi kompania ZTE njoftoj se kishtë ndërprer aktivitetet kryesore të operimit. Shtetet e bashkuara i ka ndërprer eksportet amerikane të pjesve të këmbimit nga kompani ZTE. Ato përbënin më tepër se 25% të komponentve që i nevojite në ZTS për të ndërtuar teknologi wireless, rjetet të fibrave optike dhe telefona inteligent. Departamenti Amerikani Trektis janë ndërpreu kompanis ZTE eksportet e komponentve Amerikan deri në vitin 2025, duke detyruar atë të imbyll operacionet në uzinën që ka në Shenzhen. Ky veprimi shteteve të bashkuara erdi pasi Si pas disa ekspertëve, ZTI përdor të teknologjinë amerikane në produktet e saj dhe jashiste ato vendeve në nëmbargon amerikane përfshirë Irani dhe Korene Veriut. Vitin e kaluar, shtetet e bashkuara i vur një gjopë për një presje 2 miljard dolarësh kompanisë ZTE. Shefat e zbulimit të vendeve europiane parlemruan sot se Rusia është duke u përpjeku në mënyrë aktive që të minoj demokrasit e tyre për mes dizinformimit, surmeve kibernetike dhe mjetet të tjera tradicionale të spionajit. Krerët e agjensive të zbulimit të Britanis dhe Gjermanis si dhe zyrtar të lartë të bashkimit e Europian dhe Natos e përstaktuan Moskën si burimin kryesor të kërsënimeve të ndryshme nda Europës duke situar për pjeket për manipulimin e zgjedhjeve, vjedhjene të dhenave delikate dhe nëzitjen për gru shtetin në malë të zi. Ata përmendo gjithashtu sublin me agjent nervorën dhe espionit rusë në Britani për të cilin Londra ka fajsua Rusin. Respekti që kemi për popullin rusë nuk duhet në ndaloj që t'i bëjmë presion Kremlinit për shkelet flagrante të regullave ndërkomtare, tha kreju e agjensis britanike të zbulimit Mi5, Andrew Parker, në takimin që umbajt në Berlin. Shefi i zbulimit të brend shumë gjerman Hans Georg Massen, tha se agjensia e ti BFV fajson autoritetet ruse për orkestrimin e një sulmi të vazhdua shumë kibernetik, që synon vjedhjen e të dhenave sensitive me synimin për të përdoru në fushatat e arsh me zbulimi, si që ndodhi me e-mailet e rjedhurat Komitetit Komtar Demokratik, gjatë zgjedeve presidenciale të vitit 2016 në shtetet e bashkuara. Shefi i zbulimit Gjerman tha se autoritetet janë veçanërisht të shqetsuara lidhur me financimin e grupeve ekstremiste, që synojnë për qare në shëqyrive europiane dhe bërithiri për ndërgjejsi më të manë dhe sulmeve në fushat ndryshpe për të kundurvën këture kërsënimeve në të ardhmen. Shefat Evropian të zbulimit po ashtu theksuan rëziku në vazhdueshëm nga ekstremizme islamik dhe nevojën për bashkëpunim të afert me sagjensive europiane me gjithë largimin e Britanis nga bloku vitin arshëm. Kur mbetet më pak se një muaj nga mbajtja një takimi të planifikuar mes presidentit Amerikan Donald Trump dhe udhesi të kores së veriut Kim Jong-un, Washingtoni është përshëndruar të këmundësit për një përparim të malë si dhe rëzicet që mundë silë takimi shumë pritur. Të ndjekim holësit. Shqiva e joshje së kores veriut vazhdojnë edhe disa dit pas lirimit të tre shtetasve Amerikan zhvillim që u përcol me lëvdanta nga presidenti Trump. Për para takimit të dymdhje që shorit në Singapur, Koreja e veriut premton të që montoj një zonë të cilën e përdor për prova bërthamore. Në një postim në Twitter, presidenti Trump e cilësoj këtë një lëvizje shumë të zgjuar dhe të hishme. Po gjatë një interviste për bashkëpuntore në zërit Amerikës Greta Van Susteren, këshiltari i presidentit për sigurin komtare John Bolton, tha se është e vështirë të mos i vendosësh në pikë pyet e arsyet e penianit. Êshtë e mundur që të jetë pjesë një gjestit besueshëm. Êshtë gjithashtu e mundur si që kemi parë në raste si kurse me Iranin apo me vetë Korene Veriut, që ata të ndodhe në vështirësi dhe po ofrojnë diçka nisur nga nevoja. Shpresoj tjetë e para. Deri da një premtimi vetën publik në shtëpia e bardhë dhe zhvillimi mund që me ekonomik i kore sferiut nëse arjet një mërveshje bërthamore dhe penjani për mbahet asaj. Jemi të përgatitur për trekti dhe investime në kore në veriut sa më shpejt të mundemi. Për një kote gjanë, Zotit Trump është krenuar me aftësin dhe instiktet e ti për negociatat, të cila do të vendose në provë në takimin historik me udhesin e penjanit. Mendoj se palët do të analizoj njëra tjetërën. Presidenti Trump do të ketë një shansë për të parkimi në sy dhe të kuptoj nëse a i është me të vërtet serioz. Si shtot zëti Bolton, presidenti Trump do të zithë të të largohen nga bisedimet në vënd pranimit të një marveshje e me probleme. Por, në një kohë ku gjetë felimeve të ti politike për krasit të rasin Nobel, pra që presidenti të jepet shmimi i panqës, disa vëzhgues besojnë se presidenti nuk do të ishte gati të largohen nga Singapori duar bosh. Në 
Shqipëri Prokurorja e Përgjithshme Arta Marku njoftoj se ka vendosur pezullimin nga detyra të prokurores pran prokurorisë së përgjithshme Rovena Gashi dhe prokurorit pran gjukatës e shkallës së parë Tiran Dritan Gashi. Vendimin si pas njoftimit ka ardhur pasi prokuroria e Dursit i ka marrë të pandehur të dy prokurorët që janë dhe bashkëshort dhe ka ngritur nga atyre akuzën për veprën penale, refuzim dhe deklarim mos deklarimi, pshehja ose deklarimi i rem i pasurive, interesave private, në formën e deklarimi të rem. Të dy bashkëshortë, dyshohet se kam pshehur pasurit të patundshme, disa apartamente të cilat nuk janë deklaruar për tyre, por që mësohet se rezultoj në emër të të afërmve të bashkëshortë dhe gashi. Zonja Gashi ishte në listën e prokurorve dhe të cilve ambasada amerikane vitin e kaluar, mori masën anullimi të vizës të hyres në shtetet e bashkuara së bashku me prokurorin e përgjithshëm Adriatik Lala, të cilit pak muaj më parë shtetet e bashkuara indaluan hyre në teritorin amerikan. Një vendimi tilë meret në dezurtarve të huaj kur ka informacionet të besueshme se janë përfshirë në rast e madhore korupcioni ose në shkelje të rëndat të të drejtave të njëriut. Ndaj Zotit Lala ka nisur një hetim dhe prokuroria e Dursit e cila javë në kaluar, ja kaloj për kompetencë krimeve të rënda në Tiran. Po në Shqipri Partia Demokratike publikoj sot registrimin audio të një bisede që si pasaj është villuar me zvëlaj të ministit të brendë shën Fatmir Gjafaj dhe një ishtë dënuar i në Itali për trafik droge për të andimuar këtë të fundit që të siguroj një nga rkes me marjuan, deklaruar në konferencë shtypi demokratët. Partia Socialiste reagoj me njëherë për kryetarin e grupit parlamentar, për mes kryetarit e grupit parlamentar Taulan Bala, i cili kërkoj që prokuroria të nisë me njëherë jetimet për të provuar vërtetsin ose jo të pretendimeve të ngritura nga opozita. Të ndikim për olsi korespondentin tonë në Tiran, Armand Mero. Për ditë është partia demokratike pa akuzon drejt për drejt ministrin e brëndë qënë Fatmir Gjafa lidur me të vëllan e ti të arrestuar në Italinë në vitin 2002 për pjesmarje në një organizat kriminale që merë me trafik droge e të dënuar në vitin 2012 nga gjukata italiane me 7 vjetë dhe 2 moj burgim. Sot demokratët publikua në registrimin në audio të një bisede që si pas tyri është villuar mes një ishtë të dënuar në Itali të cilin ata identifikojnë si pashpuntori X dhe vëllaj të ministrit të brëndë qënë Fatmir Gjafa. Koha kur është është villuar kjo bised nuk është bërë ditur. Në dy si pas partijës demokratike kam bashkëpunuar më parë në trafikun e drogës dhe në bisedën e zhvilluar në një lokal në vlorë, ishi dhe nuori i kërkon të imë pëllajt e gjafet për të siguruar si pas demokratve një nga kes me marjuan. Si pas deputetit të rvinë Saljani, vëllaj e ministrit vazhdojnë aktivitetin e narkotrafikut. Por i pa prekshëm, përsa ko është vëllaj e ministrit të brëndshëm. Fatmir Gjafaj është mbrojtja e agron Gjafajt. Fatmir Gjafaj i siguron në vëllaj e trafikant droga në bërshtetje në policisë shtetit. I me njëherëshëm ishte reagimi Partijës Socialiste për mes kryetarit e grupit parlamentar, ta Ulan Bala, a i kërkoj që registrimi të vijë në dispozicion organeve të drecis, si kundur tha se... Prohoria nuk duhet i alek të të qështje vullnetit të akuzatorve, por duhet që në mënyrët me njëhershme filloj jetimet kryesisht, sepse jo vedem ne, por gjdo shqiptare i zakonshëm në këtë vënd, meriton ditë vërtetën edhe për të pretendim. Për ne askush nuk është më mbi ligjin, dhe askush nuk e bën ligjin dotë në këtë vënd përveç organeve të drejtsisë. Zotit Gjafa është vënë në kuz nga demokratët si i ka siguruar mbrojt i vëllajt të ti e se madhe për këta i ka ndërhyrë për të bërë dhe një ndushim në kodin e procedurës penale në nenin për ekstradimet. Por sot, kryetari Komisionit të Ligjeve dhe relatori për ndushimet në kodu, si i manja, hodhi posh këtë pretendim. Ky draft dhe posaqërisht, neni 491 gërma fë për të cilën hedh balt nga mëgjesin dark opozita, ka qonë i reflektuar jo vetëm në draftin e diskutimit në grupin e punës të ekspertve, 
por në datën 12 mars, një dit për para, se sa komisioni i ligjeve të fillon dhe diskutimin dhe miratimin në parim të projekligjit për disa ndryshime në kodin e procedurës penale, ka qënë i shpërndar në variantin e integruar. Ndaj Zotit Manja, reagoj kreju i grupit të Lëvizje Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ish Ministri i Drecis, duke folur për një mashtrim të radhë si pas të i të kolegve socialistë. Zotit Vasili u shpesë e ndryshimi nuk ishte evidentuar, por ishte futur tines dhe sa i nuk ishte dhënë mjë atimin e ti për të përzojnë Amerikës, Armand Mero, Tiran. Në Kosovë, Komisioni Parlamentar për Administratën Publike, Qeverisen Lokale dhe Mediat, hodhin nismën për artimin e një ligji për mediat, duke nëzitur shqetsimin e komuniteteve të gazetaris. Deri sa deputetet pohojnë se ligji që do të hartohë së nërë regullimin e problemeve me cilat përbalet media dhe mbrojtjen e tyre, gazetarët e cilësojnë si përpjeke për të vërnë në kontrol në bita. Nga Pristina njëfton, korespondentja jonë Edlira Blaca. Komisioni për administrat publike, qeverisje lokale dhe media në Kosovë diskutoj të hënën lidhur me nismën e paracit urjavën e kaluar për hartimin e një ligjit të veçant për mediat. Ideja për hartimin e këti ligjit ka ngritur shqecimet organizatave që merën me mbrojtje në gazetarve në Kosovë. Asociacioni i gazetarve të Kosovës për mes një reagimi me shkrime ka cilësuar atë si tendencë politike për ta kontroluar, kufizuar dhe cenuar lirin e shprejes. Por në diskutimin e sotëm në Komisionin për Media, kryetari i ti Naid Hasani tha se kjo ligj po bëhet për t'i mbrojtur media dhe jo për t'i kontroluar ato. Ne kemi Komisionin pavarë për Media, dhe i Komisionin pavarë për Media nuk ka kryu se nuk ka përgjithsi të merët me këto, për shakë se ka licencimi edhe frekuencat, tjera po nuk ka në apost për raportin e medjave, kështu që ti kemi një ligjë për medjet e shkrura, medjet online, Facebookën, Youtubeën, të edhe televizionet që janë pjesë, kështu që një ligjë që li do të ketë një mundësi, jo t'i kontroloj, po t'i mbroj. Petrit Qolaku nga Asociacioni i Gazetarve të Kosovës thotë se kjo institucion nuk është njoftuar as këshiluar nga Komisioni për Media para se të paracistë e nismën për hartimin e ligjit të ri për mediat. Êshtë këtë komuniteti në pritje. Fillojmë konsultimet, fillojmë debatit, takimet, letë në thrasim dhe takohëm dhe edhe të shuhim se për qëfar është ideja. Kemi përserit edhe në reagimin tonë, por edhe në shumë rastit tjera që Kosova ka një numër të bëllëshëm të ligjeve që trajtojmë, si në mos pikat më neuralgjike, sa i takon lirisë medjas dhe lirisë së shprejes. Ma dje si pas Zotit Qolaku, Kosova më shumë ka nevoj për i shikim të ligjeve egzistuese dhe zbatim të tyre se sa për ligje të reja. Fokusi du tjetë këtu, në shtë edhe ndima e komisionit, nga parlamenti që të fillon të funksionon ligji për që to ligje që jenë për cilat mund të themi që i parafrohën shumë ligjësacionit të bejes, Në fakt, për disa ligje, endë nuk i kemi testuar fare, se sa jenë funksional, a duhet të bëdë ashurimi i këtyre ligjeve. Dit më par, organizata gazetarët pakufi me Selina Paris në raportin që vlerëson shkallën e lirisë medjas në 180 vende, e raditi Kosovë në vendin e 78 për 4 vende më mirë se sa një vit më par. Por si pas raportit, media në Kosovë vuan nga ndërhyrjet e drejt për drejta dhe të tërthorta politike, trysnia financiare dhe pronsie për qëndruar. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Shmimi Nobel për pache një e për gjithdo vit një personi apo një grupimi që ka punuar më shumë dhe më mirë për vlazërin me skombeve. Që kur u dha për her të par në vitin 1901, këtë shmimi është dhe në aktivistve social si Martin Luther King, Nelson Mandela, Muhammad Yunus, organizatës e kryqit të kusht nërkomtar dhe vetëm një vit më par ju dha fushatës nërkomtare për eliminimin e armëve bërthamore. Tani një grup liqëvënsis republikan ka më propozuar presidentin Donald Trump për mare në këtë shmimi. Kjo propozim është pritur me gëzim, por edhe me kritika. Disa liqëvënës republikan propozojnë presidentin Trump si kandidat për qmimin Nobel për pachen të vitit 2019 për përpjeket për të vendosur pachen e gadishullin Korean. Presidenti Koresë Jugut Munjain e mbështeti i denë. 
Mendoj se presidenti më unë u tregua shumë i mirësiel kërë e sugjeroj. Unë dëshiroj të arrim pashen. Kjo është kërësoria. Kritikën grem pikpyet i arreth dëshirës të ti për pashe, duke siel në vëmendje se presidenti Trump ka bërthirje për rritje të shpenzimeve ushtarake dhe të arsenalit bërthamor të Amerikës dhe se nuk e përjashton mundësin e ushtrimit të forcës ndaj kore së veriut. Por mbështetësit si senatori republikan Lindsey Graham thonë se qmimi do të vlerëson të potencialin e ri për pashe që a i ka kryuar. Për shumë njërës fjalla nëse është kyqe, një marveshje për hersh me pajqe e në gadishullin Korean është e pasigurt dhe me gjithse palët ka rënd akord për takime, asë gjë nuk është e sigurt. Vetë presidenti Trump ka thënë në mënyrë të përsëritur se nëse bisedime nuk janë të frytshme, a i do të largohet nga takimi. Por mungesa e një marveshje për pajqe nuk e ka penguar Komitetin e Nobelit në të kaluarën. Lufta Vietnamit nuk ishtë mbaruar kur Lee Duck Tho dhe Henry Kissinger morën qmimin. Jaser Arafati, cilja mori qmimin së bashku me udhejsit Izraelit Jidjak Rabin dhe Shimon Perez për përpjeket për një proces pashje në lindin e mesme, u shprej në atë ko se nuk do të ndalemi deri sa të kthejemi në shtëpi tona dhe Izraelit jetë shkatruar. Po kështu nuk është e nevojshme të sjelësh pashje për të propozuar për shmimin Nobel për pashen. Në list figurojnë emrat e Juan Peron, tre herë presidenti Argentinës që kufizoj lirit civile, u dhe i si fashist italian Benito Mussolini dhe ma dje edhe diktatori sovjetik Josef Stalin që ekzekutoj qindra mira njerës nga popullësia e ti. Fitu e si qmimit Nobel për pashen dhe vitit 2018 do të shpalët në muajnë të torë. U të vazhdojmë një tjetër tem, banorët për gjatë kufirit me shqeteve të bashkuara dhe Meksikës në Arizona, New Gore dhe Kalifornia, Kanë parë këto ditë ngritjen e mureve dhe dislokimin e trupave të gardës komtare. Me gjithse shpesh kjo karakterizohet si një qështje bardezi, të drejtat e njëriut kundre siguris, kufiri është një qështje shumë dimensionale për njerëzit që banojnë atje. Të ndekim reportajin e dy gazetarve të zërit Amerikës. Punonjësit e bujqësist nga të dy anët e kufirit punojnë shumë këtu në San Luis të Arizonas, Për shumë prej tyre, si dhe banor të tjerë lokal, jeta në anën tjetët të kufirit është e padukshme. Kufiri është i qetë, thonë këta banor. Por në këtë qytetës të qetë, ku banorët merën me bujqësi ose punojnë në fabrika popullësia latinoamerikane që përbën shumicen, e she kufirin si një qështje të ndërlikuar. Maria Herrera, e cila është nën, punon në ferm. Ajo është banore e përhershme Arizonës. Ajo shqetsohet se trafiku i drogës po ndikon të këfëmijet e qytezës disa fare të rinjë, dymdjet vjeqë. Në të jene në trabahu, në ajë trabahu. Nuk ka pun për ta, nuk ka asgjë, pra ndaj mundësia më mirë shpesh është të zgjedhin rrugën më të letë, të vjedhin, të përdorin drogë ose të bënë korier droge ma tanë kufirit. A je varlos a kia e sta parte dhe la frontera? Garda komtare vendosër kohët e fundit në këtë zonë ndimon patrullën kufitare për monitorimin e aktiviteteve të paliqme, por Maria Herrera nuk është e bindur se kjo përpjekje ka për të pato rezultat. Ajo shpresh qëtësim për pasoja që do të ketë një kufi i militarizuar të kënjezit pa dokumente. Si kur të gjithë latinet, ne shqetsohemi për fatin e familjeve si e jona, sepse në një mënyrë ose një tjetër, shumë prej tyre janë familjar të miqve tanë. Disa banor të tjerë nuk shohen do një problem të madhë të kmasat e reja. Nëse këto masa trajtojnë trafikimin e lëndve narkotike dhe të njerëzve, atëherë kjo është gjë e mirë. Êshtë mirë që këto aktivitetet të marrën fund, sepse janë të rëzikshme për banorët e kufirit. Ata nuk posulmojnë njeri, janë këtu vetëm për të mbrojtur kufirin, gjë që duhet bërë. 127 km më largë, në përshketetiren subtropikale, patrulla kufitare në sektorin El Centro të Kalifornisë Jugore, kapi më te përse 200 kg kokain, 690 kg metamfetamin dhe 70.000 g heroin gjatë vitit 2017. Shefi i sektorit të patrullës kufitare, Jorge Rivera, i është mirë njohës për këtë gardës komtare dhe vendosjes së gardit të ri. Organizatat kriminale vinë dhe në asulmojnë me gurë apo me objektet të ndryshme për të mos në lejuar që të zbulojmë do një loj aktivitetit të palitëshëm. Në El Centro, Bill Duboj me në gjonë një kiosk qitje për banorët lokal dhe turistet meksikan. A i e quan të rëzikshëm e migracionin e palitëshëm. Duhet ditur ku shy në vend dhe arsyë në ardhjes për sa kodo të qëndroj. Këto janë gjëra që duhet të din të gjithë se ku shkallon kufirin. Të tjere duhet të mbrojnë dolarët e taksave të tyre. Ata jetojnë në kurisë të sistemi tonë, e shfrytsojnë atë. Unë paguaj shumë taksa, gjdo muaj dhe të gjitha aparat shkojnë për këta njërës. 
unë nuk marrë asgjë prej taksave. I get nothing out of it. Ata që e shohen kufirin si një mjetë për të utuar për biznes, për turizm apo për të vizituar familjar, shpresojnë se kjo nuk ka për të ndryshuar së shpeti. Një studim i ri organizatës që kërkom dërnsh problemi në viktimave të përndjekjes naziste, konstaton se Amerikanët kanë pak një huri për holokaustin, skemën shtetrore të persekutimit sistematik dhe vrasis 6 milion hebrejve nga regjimi nazist dhe bashkëpuntorët e ti. Anketimi të regonë se mbin 90% dëshirojnë që fëmijët të mësojnë për këtë në shkolla. Si shumë thonë, korespondentja e zërit Amerikës Anush Avetisian, është hapur në Washingtoni ekspozit që të regonë se si vetë shtetet e bashkuara reaguan da i genocidit të gati 70 vjetëve më parë. Djetra njërës presi në radhë për para muzeo të holokausit për të parë ekspozitën e re. Izolacionizmi vetë Amerikës pas luftës parë botërore, ksenofobia, racizmi dhe antisemitizmi këtu në Shëba, ndikuan bimë njërën se si u përgjigjim zhvillimeve ndërkomtare. Kriza ekonomike e depresionit madhë dhe të gjitha kushtet e tjera i dhanë form reagimit të Amerikanëve ndaj nazizmit. Harta interaktive, rezultate anketimesh, si dhe faqet e parat gazetave të asaj kohë, e tregojnë se me gjithë djenit për Gjermanin nazist e Amerikanët ishin fare pak të informuar për persekutimi masiv të hebrejnve. Historiani Daniel Greeny e emërton këtë fenomen dështim të imaginadhës. Edhe panorët e Indianës mund të ledzoni në gazetën lokale të shtatorit 1935 për ligjit e Nurembergut që u hoqën shtetsin hebrejnve, pra edhe po të mos jetoje në një metropol kryesor mund të ledzoje për kërcenimi nazist në mbarë Shëban. Në vitet 1930, Shëbaja përcaktoj kuota strikte për të kufizuar emigracionin. Me gjithë se shumë njërez ende mund të hyni në rrug të lishme, shumë pak refugjat pranoeshin, që do valigje këtu përfajson 5.000 njërez që prisnin për të marrë një vizë amerikane. Shumë vdiqen pa e marrë do të kur. Per ju dhe e pritjes për të marrë vizë në vitin 1933 ishte 3 vjetë, dhe në vitin 1939 u bëj 11 vjetë. Në listën e pritjes për viza ishin bi 300.000 njërez të lindur në Gjermani. Në nëntor 1938, Amerikanët dëgjuan për natën e kristaltë, gjatë së cilës u kryon fushata për ndjekse ndaj bizneseve të vogla të e brejnve në Gjermani. Një seri anketime shu zhvilluan në Shëbëa të vit, kër u pyetë nëse i mbështes një veprimet e nazistëve, 94% Amerikanëve u përgjigjen jo. Por kër u pyetë nëse do të lejonin më shumë refugjat Gjermanë në të hynin në Shëbëa, 71% u përgjigjen negativisht. Kështu fitoj izolacionizmi. Vetëm pas poshtjes e nazistëve në maj 1925, u shfaqen fotot e para të kampeve të vdekjes dhe Amerikanët pam për masat e vërteta të masakrës. Ekspozita Amerikanët dhe Holokausti ka rinjallur jo vetëm interesin për Holokaustin, por edhe vetë dien për paralelizmat e rezikshme të kove moderne. Dalohet e kurgjensa me cilën administrata Clinton trajtoj Kosovën dhe Bosnjën, kur pikasën se kishtë e genocit të mundshëm, ma djede të kreagimin dërkomtar ndaj Ruandës në potë dekadë të viteve në të lijetë. Ekspozita risiel në kujtes shumë prej të mereve të holokaustit dhe provon edhe njëherë se heshtja dhe dëshira për të distancuar nga tragedia e dikuj tjetëri mund të qoj lehtësisht drejt katastrofës. Ishin këto materialit të përgatitura për ditari në sotëm. Ditari mund të ndishtë drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëri amerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe miru papshim.